Bueno, en principio lo que vamos a ver es, eh, ¿se acuerdan, no? Nosotros les dimos a cada pareja papeles para que cada uno escribiera los secretos, alguna cosa que nunca le ha contado a su pareja, y después los hicimos en sobrar y les dimos a cada uno el sobre de su pareja, desafiándolos a que renunciaran a leerlos sin, sin querer saber, ¿no? Como un acto de confianza extremo, ¿no? Tener la posibilidad de tener el sobre con los secretos de mi pareja allí y renunciar a leerlos. De las 12 parejas que trabajábamos allí, 11 parejas se animaron a, a, con un poco más o un poco menos de dudas, se animaron a romperlos. Pero hubo una pareja sobre el final donde ambos tuvieron dudas de si querían, estaban muy curiosos y querían, querían de verdad ver, ver esos secretos. No, 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 ¿qué hiciste ahí? <ríe> el, terapeuta, el terapeuta había pedido que confíe en el terapeuta, así que en realidad era... Era toda una responsabilidad. El terapeuta confiaba en el terapeuta en ese momento, decía, puede fallar. El terapeuta siempre confía en el terapeuta. Menos mal. Así que, confiando un poco en, en lo que el amor puede hacer, mm. me parece que lo que hicimos fue animarnos eh, a presionar un poquito más, a trabajar un poquito más intensamente. Y lo que van a ver hoy es un extracto de ese larguísimo trabajo que hicimos con Ricardo y Ana, porque, porque de alguna manera ellos tenían el derecho. Yo no iba a arrebatarles las cosas para no verlas, así que... Hubo que poner un poco de arte y un poco de terapia para poder salvar esta situación sin, sin decirles cómo terminó. Vamos a verlo. Vamos. ¿Qué dice Ana María? Eh, no, yo quiero leer. Quiero leer. Muy bien. ¿Ricardo? No sé. ¿Qué es lo peor que puede decir Ricardo? Tendría que entenderlo y ver de manejarlo. ¿Esto quiere decir perdonarlo? No. No sé si es perdonarlo. Pero... Esta mina, dijiste vos, ¿no? Que esta mina es la que hizo gran parte de que vos puedas seguir adelante y llegar a ser este que sos. ¿no? Uh -huh. Dice lo peor que te puedes imaginar. Lo que ni siquiera te animas a poner en palabras. ¿Vos uh -huh. te parece que tu gratitud respecto a esta mujer alcanza para que vos renuncies a saberlo? No tengo que decirme nada. Ah. Bueno. ¿Por qué dice que podrías romper eso? Sí, sí, totalmente. Absolutamente. Absolutamente. Quédate, quédate, siéntate. Muy bien, Ana María. Vení. Hay algo acá, no, no hay más nada, ¿no? Uno, dos, tres, tres. Tres, tres cosas. Eh, ¿Qué es lo peor? Imagínate lo que vos pensás. Te confirmo, contame qué, yo te digo. Que no me hizo partícipe de ciertas cosas. Sí. Siempre quiero saber. Todo. Ajá. Aunque no te involucres. Aunque no me involucres. Él dice acá esto. Es que hay decisiones que la he tomado sin participarte. ¿Y ahora? Bueno, entonces yo cuando tome mis decisiones tampoco te voy a hacer partícipe. Bien. La verdad que eso deberías hacer, aunque acá no dijera esto. Cuando tome tus decisiones lo vas a participar si querés. Porque eso es una pareja, ¿sabes? Una pareja es decidir qué cosas te participo y qué no. Una pareja es decidir qué cosas son reservadas para mí. La pregunta es, ¿cambia uno? algo que diga esto que no lo diga? Y cambia un día de pelea, un día de discusión. La puedes tener igual, ¿necesitas esto para eso? Esto es lo que quiero mostrarte. Que no hay nada que esté acá dicho, que cambie tu vínculo. Y que en todo caso, todo lo que acá dice, todo lo que acá dice, cuando sea el momento de él, te vas a enterar. Sin lugar a dudas. Porque si no, esta relación no tiene sentido. Que hay cosas y decisiones que él tomó sin que vos te enteres, claro que sí. Y si vos vas a esperar a esto para poder tomar tus propias decisiones, este es el momento, pesado, y a tomar tus propias decisiones. Porque ya lo hiciste además. Porque no rompiste el sobre cuando él lo había roto. Ya tomaste tu propia decisión, independiente de los deseos de él. Mira, mira que cerca que está, no puede estar por ahí. Por ahí detrás luz hasta se puede leer alguna palabra, mi amor. ¡Tiembla! Joder! Muy bien, acá hay una tensión acá. Es como un dolor romper. Sí, claro, porque es renunciar. Esto es lo que estás haciendo. Y lo estás haciendo mejor que nadie lo hizo. Es ahora la decisión de renunciar. 
Renunciar a un poder. El poder de conocer todo lo que te gusta es un poder. Ah, pucha. Te quiero mucho, mira por qué si no. Qué manera de sufrir. Sufrí yo, vos, todo, sufríamos ¿no? todos. Ahí está. <risa> Y las cosas que alcancé acá no, para ganarse unos pechos. Me acuerdo que dijiste casi nunca falla. Casi, este ejercicio. Este ejercicio casi Yo pensé, digo, justo conmigo. Este falla. ejercicio casi nunca falla. Eh, ¿Sabes cuándo falla? Cuando el amor que hay no es suficiente. Y entonces cuando el amor no es suficiente, entonces no importa que falle. Porque es nada más que el darse cuenta de que algo que había entre nosotros se terminó. Pero cuando el amor es suficiente, el amor puede más que un secreto. Puede más que una historia, puede más que una tontería, ¿no? Claro. Puede más. Porque además, si no, nos confrontamos con la curiosidad, ¿no? De hecho, tuvimos que confrontar mucho, ¿no? Con usted, digamos, también con vos, para, acordar, para recordarte. Y también con Ana, que no está, y que le mandamos un beso. Este, también con ella, ¿no? Si dice algo que yo nunca hago en este ejercicio, que es abrir el sobre, y hice como que leía, no tengo ni idea de qué decía... Este, porque era una manera de, de confrontar, ¿no? de darle a ella la oportunidad de, de que su curiosidad pueda más que su amor. ¿no? Y no, por suerte no es así. ¿no? Gracias, de verdad, gracias. Gracias por el ejemplo y gracias por, por de verdad esto que representa lo que venimos diciendo, ¿no? que, es, que es algo que a mí me parece muy importante decir, que tiene que ver con, con cómo construimos. ¿no? Una relación de pareja, una relación de pareja para que sirva de algo, para que tenga sentido. Tiene que estar apoyada en la confianza. Y la confianza es, como dijimos la vez pasada, saber, saber. Que me vas a decir lo que me quieras decir y que lo que me digas es la verdad. Y que no vas a hacer nada, nunca, jamás, que me perjudique a sabiendas, ¿no? Esta es la magia, ¿no? La magia que tiene la relación y el vínculo. Sí, claro. Doctor Virginia, eh, sí, sí. si yo le comento un secreto a mi pareja, ¿eso no es una demostración de confianza? Directamente contárselo. Seguramente si vos le contás algún secreto a tu pareja es una demostración de confianza. Y seguramente que tu pareja crea en realidad en vos, más allá de que vos por hoy tengas un secreto, también. La intimidad tiene que ver con una construcción, con un proceso en el cual vos decidirás cuál es tu tiempo para contarme a mí alguna cosa. Y vos decidirás también cuál es tu tiempo para saber que hay cosas que te pertenecen. No tengo por qué saber todo sobre vos, ni sobre tu presente, ni sobre tu vida, ni sobre cada cosa que hagas. Tengo sí... Tengo sí que saber aquellas cosas que nos incluyan. Tengo sí que construir una historia donde en realidad la privacidad no conspire contra el ocultamiento. ¿eh? No es un acto saludable que yo no te cuente que estoy enamorado de otra persona. Esto no es una privacidad. Esto es, eh, de alguna manera, un camino que nos separa. Pero, pero que yo decida guardar en mi, en mi privacidad algunas cosas que pienso y creo. Que yo decida que lo que charlo con mi mejor amigo y que no te involucra no tengo por qué contártelo y que decida guardarlo para mí, esto es mi privacidad y pertenece a las, la, a las cosas que hace falta respetar, los lugares individuales, los lugares de cada uno de nosotros. Sí, claro, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Lucas. Sí. Este, Jorge, ¿cuál es la diferencia? Porque justamente hay un, un hilo muy delgado entre ocultar y, y mentir uh -huh. en la pareja, en los vínculos de pareja. ¿Cuál yo, es el límite real? Sí, yo, yo no sé si hay un hilo tan delgado. El hilo es la diferencia que existe entre el significado de las palabras. Mentir es decirte algo sabiendo que no es verdad. Esto es mentir. Cuando yo te digo algo sabiendo que no es verdad. Esto es la mentira. Ocultar es simplemente no decirte. La decisión concreta de no decirte. Y uno puede decir, bueno, pero de todas maneras yo no me entero de la verdad. No. Pero hay una diferencia fundamental. Si yo te miento y vos crees mi mentira, ahora te puedo inducir al error. Si yo te oculto no te estoy induciendo a ningún error. En todo caso, esto será tu decisión. Cuando yo digo que hace falta la confianza absoluta, ¿no? que hace falta esta confianza que yo decía a ojos vistas y a ojos ciegos, es porque digo, no importa si en realidad no me voy a enterar de alguna cosa, pero me importa saber que lo que me digas es la verdad, porque si no, no me lo dirías. Esta es la confianza de la cual hablo. Una confianza que es muy diferente del ocultamiento. Ocultamiento no tiene que ver con esconderte para que no te... Porque si yo en realidad 
pongo un biombo acá y detrás de esto pongo algo para que vos no lo veas, esto es ocultar. Pero si yo te pregunto qué hay detrás del biombo y vos me decís nada, esto es mentir, no es más ocultar, porque ahora estás diciéndome que no hay nada. ¿Eh? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería mantener lo que está oculto sin mentir? Sería, detrás del biombo hay algo que yo no quiero que veas. Esto sigue siendo ocultamiento, pero no hay mentira. ¿Eh? ¿Está claro esto? Esto pertenece a mi espacio y yo no quiero que lo sepas. Por eso este juego de los secretos ponía en, en, en el tapete la historia de hay cosas que yo no te conté, pero que en última instancia no son importantes para nuestro vínculo, porque si lo fueran, si lo fueran ya te lo hubiera dicho. Claro, sí, decime, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? Mi nombre es Carolina. Sí, Carolina. Eh, mi pregunta era la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre estar enamorado y amar? Eh, esto es todo, todo un Se tema... Complica. No, no, es todo un tema y alguna vez vamos a tener que hacer un programa entre esto de la diferencia entre la pasión y el amor. Lo hemos dicho muchas veces el año pasado. Estar enamorado es un hecho pasional, es una cosa que este, es fugaz, digamos así, ¿no? Eh, dura un ratito, de alguna forma. El amor, el amor es mucho más trascendente. El amor, el estar enamorado es creer que vos sos exactamente como yo creo que sos. Estar enamorado es imaginarte como a mí me gustaría que seas. Estar enamorado es imaginar que vos tenés todo lo que yo quiero y nada de lo que yo no quiero. Amarte es saber que vos sos como sos. Y que me encanta que seas así como sos, aunque no seas exactamente como a mí me gustaría. El amor es la capacidad de aceptarte tal como sos y de luchar para que seas cada vez más vos, aunque no sea como a mí me gusta. ¿Eh? Esto es el amor. Y eso es lo difícil, ¿no? Conquistar un espacio donde yo luche porque vos seas auténtica, aunque no sea, aunque no sea lo que a mí más me gusta que seas. Claro, ¿tu nombre? Eh, eh, Rosana, doctor. Rosana. ¿Pueden dos personas enamorarse que sean totalmente diferentes? Yo diría que pueden, absolutamente pueden. Y de hecho, yo diría, es lo mejor que puede pasar. Imagínate una pareja armada entre dos personas absolutamente iguales, ¿no? Digo, pasada la sorpresa de los primeros días. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué aburrido! Pensar lo mismo que yo, decir lo mismo que yo, creer lo mismo que yo. La verdad es que no tiene sentido. Pareja, pareja les dije la vez pasada, pareja es alguien que parece que es como yo, pero que es totalmente otro, ¿no? Y es en esta diferencia justamente que aparece la relación. Porque una relación de pareja se nutre de muchas cosas, ¿no? Una relación de pareja tiene que tener muchas cosas para que progrese y después vamos a ver cuáles. Pero ninguna de ellas es ser idéntico, ¿no? Al contrario, te diría yo, más bien sería bueno que sean diferentes. Tampoco creo esto de que hay que ser opuestos, ¿no? Que si pensamos lo mismo, entonces nos tenemos que separar, tampoco, ¿no? Digo, sí, me parece sí. que hay algunas cosas donde podemos complementarnos y que esto en todo caso sería bueno que sucediera. Claro, ¿sí? ¿Tu nombre? Sí, Lili. ¿Es verdad que el amor es ciego o incondicional? Ay, eh, lamentablemente, a veces sí, te voy a decir así. Lamentablemente, a veces el amor es ciego e incondicional. A mí me gustaría que el amor no sea ciego y me gustaría que el amor no sea incondicional. En todo caso, el amor incondicional, que significaría algo así como te amo no importa lo que digas, no importa lo que hagas, no importa lo que seas, te amo aunque, te, aunque me escupa todos los días y me hagas piso en los zapatos toda la mañana, te amo aunque te acuestes con el sodero y el sifonero, te amo aunque vos no me ames, te amo aunque todos los días me pinches con la fila esa noche y le abres a todo el mundo mal de mí. Eh, la verdad que este amor incondicional me parece patológico, no me parece saludable, no me parece saludable. En todo caso, hay un amor incondicional, pero no, no es el de la pareja, ¿sabes? Es aquel que se reserva de los padres para con los hijos. Ese amor es incondicional. Ese amor es incondicional y es sano que así sea, ¿no? Un amor que va más allá de lo que seas y de lo que hagas. En la pareja me parece a mí que hay más una transacción que no es comercial, donde de alguna manera los dos alimentamos todo el tiempo esto que es una pareja y esta pareja se nutre de nosotros. Y respecto de la ceguera, vuelvo a decirte, claro que hay un amor ciego, tiene que ver con el estar enamorado. Ojalá que no, ¿no? Ojalá que no. Me encantaría, me encantaría seguir aquella poesía de Margarit Yurcenar, ¿no? Margarit Yurcenar decía, amarte ciegamente, sin verte siquiera. Esto es maravilloso y a cualquiera le gusta. Pero amarte con los ojos abiertos y viéndote tal como eres, esto sería una locura. Yo, dice Margarita Yusianar, prefiero que me amen con locura. Y yo también, y vos también. Porque la verdad es que queremos que nos ame alguien que es capaz de vernos tal como somos, ¿no? Alguien que es capaz de mirarnos y decir, hoy, mira, así es, ¿no? Quiero decir, no nos sirve esta historia de, de que alguien te mire y te vea, ¿no? Que alguien este, se fije en mí y diga, ¡ay! ¡Qué flaco! ¡Qué rubio! ¡Qué alto que está el doctor! ¿no? Y que después cuando se le pase el enamoramiento me acuse a mí porque yo cambié. Yo no cambié. Sí, claro. Norma. Norma. ¿Puede ser el amor eterno? Sí, puede ser. Puede ser el amor eterno, puede ser tantas cosas, puede ser el amor. Esto no quiere decir que siempre sea. Claro. ¿Eh? 
puede, puede ser que ser. puede ser que puede sea, ser claro, puede ser, puede ser que sea eterno, claro, que eterno quiere decir, puede ser que dure toda la vida, claro que puede ser que dure toda la vida. Y esto quiere decir que puede ser que no. Atención, el amor este, no es necesariamente eterno, ¿no? Hay un montón de mitos alrededor del amor, ¿no? Esto de que es eterno, que es incondicional, que es ciego, que se ama una sola vez en la vida, que no se puede amar a más de una persona a la vez. Mira que, mira, mira que novedoso esto, ¿no? Como si fuera que cuando uno tiene un hijo tiene que dejar de querer al otro, ¿no? Me causa mucha gracia esto. Ah, no, doctor, pero son amores diferentes, eso también es un mito. No hay amores diferentes en realidad. Lo que sucede es que a la olla del amor se le agregan algunas otras cosas cuando se trata de una pareja, ¿no? Pero por supuesto que se ama, se ama a muchas personas, se ama muy simultáneamente. Lo que no se puede es armar dos parejas al mismo tiempo, lo que no se puede es tener dos matrimonios, lo que no se puede es enamorarse de dos personas a la vez, pero amar, amar se puede amar mucho y muchas veces, sí. Dora, doctor. Dora. ¿Podríamos sugerir cómo vivir toda una vida con amor? Sugerir, sugerir. A ver, Ideitas. ¿qué preguntamos? ¿Una fórmula? Sí, fórmula no, pero ideas, consejos. Algunas veces vemos consejos para... Eh... Yo te voy a decir, la verdad es que me parece a mí que de todas las cosas que son la base del amor, ¿no? La base, la base de una relación amorosa, quiero decir. De todas estas cosas de las cuales se apoya, el amor es una de las, de las odiosas cosas que no se puede recetar, ¿no? Lo que a mí me parece que esta historia de me gustaría que me quieras... este más de lo que me querés, es como un pedido imposible, ¿no? Nadie puede querer más de lo que quiere, nadie puede querer menos de lo que quiere, y esto es una suerte, digo yo, que si uno pudiera dejar de querer cuando uno quiere y empezar a querer al que uno quiere, mucha gente sería, estaría mucho más tranquila y muchos terapeutas se quedarían sin trabajo. Si el amor es algo, es esto, ¿no? El deseo de, de ayudar a otro que sea, ¿no? Por eso, por eso te decía al final del bloque que no hay recetas, en realidad hay recetas para impedir el amor, pero recetas para hacer el amor, ¿no? Hay muchas recetas para encontrar el amor. No hay recetas para, para seguir, ¿no? Lo que sí hay es recetas para todo lo contrario, ¿no? Sí, claro. ¿Tu nombre? Alicia. Claro. ¿Cómo se hace después de muchos años de matrimonio mantener intacto el amor? Vos sabés que yo... Había algo que yo traje que no sabía si iba, si iba a leer o no, pero que ahora tu pregunta me, me ayuda a buscar. Y esto es un hecho real. Apareció como noticia hace algunas, este, hace algunas semanas. Dice así, un psicólogo de La Coruña, en España, en 1992, participó en una modalidad de matrimonio. Y bajo su consejo, una pareja de La Coruña ha formalizado ante un notario un contrato de matrimonio temporal que se revisará y se podrá prorrogar en dos años, según la valoración que los cónyuges hacen de sus afectos en este tiempo. ¿no? El psicólogo que patentó la idea alegó en su favor la capacidad de regenerar el amor que puede tener, renovar el contrato cada vez. Quiero decir... No quedas establecido en un matrimonio para toda la vida, sino en un pacto matrimonial que se renueve cada dos años. Yo pregunto, ¿no? En esta historia de un vínculo que se renueve, ¿qué crees vos que pasaría con, un, con una pareja que se dejara de amar? Te pregunto. ¿Qué crees? Ahí termina todo. Ahí termina todo. Muy bien. Esto podría pasar. Y yo te digo, es muy probable que si tuviera la posibilidad de renovar el vínculo, la capacidad de agotarse del amor disminuiría. Porque... Porque esto que algunas veces decimos, que el amor necesita la libertad, es fundamental. Porque esto de que en realidad me, me recrea la posibilidad de, de amarte, la idea de sentir que no estoy encadenado, que no estoy preso, que no estoy encarcelado en un vínculo, que solamente se puede amar cuando soy libre y cuando me siento libre. Y por lo tanto, la idea esta de este señor de crear matrimonios que se renueven, a pesar de que parece novedosa, es lo que hacemos todos en nuestros matrimonios. Conscientes o no, bueno sería que sepamos que no estamos obligados a seguir en este lugar. Bueno sería pensar que lo que hace a nuestro matrimonio algo duradero es que tenemos la libertad de seguir estando o no, ¿no? Claro. Entonces, ¿es necesario trabajar todos los días para que ese amor no se desvanezca? Yo te diría, supongamos que vos tenés en tu casa un lugar que amás, supongamos que ese lugar es el living de tu casa, supongamos que en ese lugar, en pleno invierno, hay un hogar a leña, que le da calor a toda la casa. Y supongamos que adorás sentarte frente a esto. Y vos sí. me preguntás a mí, ¿es necesario, doctor, estar todo el tiempo echando leño para que el fuego no se termine? ¿Es necesario? Sí. Sí. Bueno, sí. una pareja es esto. Una pareja es un hogar a leña que irradia calor para que toda tu vida sea calentita y un lugar maravilloso para estar. Podés un día olvidarte de tirar leño, no pasa nada. Pero si te olvidas dos días o tres días, y si tu pareja también se olvida, posiblemente un día te encuentre que te está muriendo de frío. ¿no? <risa> Gracias. No hay nada. Claro, ¿tu nombre? Sí, María Cristina es mi nombre. Claro. 
Eh, bueno, en un caso doloroso, con la pérdida de un hijo, ¿puede el dolor matar al amor? Yo creo que la pérdida de un hijo es, por supuesto, lo peor que le puede pasar a una pareja, según yo lo veo, ¿no? Y he visto, en mi historia personal, ambas posibilidades. He visto parejas que se han juntado, más todavía, y he visto parejas que se han roto. A veces las parejas, las parejas que se rompen, este, se rompen porque de verdad eh, no podían sostenerse mutuamente. Y a veces es un lugar mucho más doloroso, ¿no? La fantasía de que como todo este dolor está atado a la presencia del otro, separarme del otro es dejar el dolor, ¿no? Y esto, por supuesto, es una ficción. El dolor, el dolor va conmigo. Pero de lo que hoy hablamos, básicamente, es de esta historia del encuentro, no de las razones, de las razones del desencuentro. Por eso, por eso hablamos de la confianza y por eso hablamos también del amor, la segunda, la segunda de estas patas, ¿no? La segunda de estas cosas que de alguna manera sostienen a una relación, la confianza y el amor. Posiblemente las parejas que se terminan, se terminan porque alguna de estas cosas no les pasa, como vamos a ver. Porque cuando hay confianza, cuando hay amor, lo que nosotros pensamos es que hay que ocuparse, ocuparse de este vínculo, ¿no? Ocuparse de estos leños del hogar, ocuparse de poder sostenerlo. ¿Qué pasa si uno de los dos no lo sostiene? También quisimos explorar esto en el seminario. Y entonces planteamos un ejercicio extraño, un ejercicio que era casi, casi un juego. Van ustedes a ver a, a Ernesto Vitale y a Adriana Leto coordinando esta tarea, ¿no? La tarea de sostener, de sostener a la pareja. Como no podíamos representar a la pareja de ninguna manera, decidimos sostener a una percha. Y que la percha funcionara simbólicamente como la pareja. Así que cuando ustedes escuchen el audio de lo que pasó en el seminario, internamente reemplacen la palabra percha por pareja y van a entender lo que de verdad se estaba diciendo en el seminario. Escuchen esto. Hicimos un ejercicio con perchas. Lo que vamos a intentar primero es que la percha se acomode y el juego es caminar sin que se caiga. No me reía por el ejercicio de la percha, sino me reía porque Ricardo es muy competitivo, entonces me causó tanta gracia o sea, competir tanto para que no se caiga la percha. Realmente me causó gracia, era un ejercicio en el cual no se podía desprender de competir. Fue un desastre. Nosotros no coordinábamos nada. Ahora lo que vamos a pensar es que la percha es la pareja, es que ya no es una percha, ¿sí? y que acá está el vínculo, y que va a estar representado en este juego solo por una percha. A lo mejor los dos no pudimos poner en que eso era la pareja, sino que, que no se cayera porque todos los demás este, no, se, no se les caía. No te rías, la, tiene que estar la percha derecha y tenemos que lograr este, ser mejor pareja que nadie. Realmente lo, lo pudimos hacer bien y preocup, no preocupados por la percha, sino preocupados por poder caminar juntos sin que ese vínculo que era la percha, que simbolizaba la percha, se nos cayera o se nos destruyera. No era que uno conducía al otro sino que entre los dos nos combinábamos para llevar esa percha adelante. Nos costó al principio encontrar la ubicación de la percha en el hombro de cada uno. Estábamos muy pendientes de la percha, pero en un momento determinado nos dimos cuenta que nos podíamos mirar a nosotros y seguir caminando con la percha y tratar de que ésta no se cayera. Al principio, bueno, hubo algunas dificultades para sostenerla. ...a esa relación, pero bueno, después nos pusimos de acuerdo y... ...yo me sentí capaz de llevar la relación con mi mujer... ...me sentí feliz de poder compartirla. Nos costó enganchar el lugar donde poner la percha... ...pero nos damos cuenta que en nuestra pareja tenemos... ...esa cosa de ponerle el chiste, la broma... ...para poderse arrancar con algo. Y que también te ayuda esto de poder este, usar esa, esa broma, ese chiste, ese buen humor para poder sostener esa percha a veces, ¿no? Una percha a la cual una vez le cuelga tantas cosas a esa percha, ¿no? Que la hace casi responsable de nuestra felicidad, ¿no? Y, y el humor, digamos, de alguna manera ha sido una ayuda en esta relación entre ustedes. En nuestra pareja el humor es, es algo que tratamos de ponerlo todos los días. Uh -huh. Y lo aprendimos con el correr del tiempo, porque no es sencillo. Sí, es vos, trabajo y... Seguro. Sabes que Jorge decía algo tan interesante, no? Este, saludos a tu esposa que hoy no vino, <risa> ¿verdad? Eh, decías en un momento determinado que al principio estabas muy pendiente de la percha, muy sí. pendiente de la pareja, y después cuando uno, cuando uno deja de estar tan pendiente las cosas funcionan Pudimos a empezar a caminar juntos, pudimos eh, aflojarnos ¿no? uh -huh. y cuidar el vínculo quizás de otros lados, ¿no? uh -huh. de estar pendiente más de nuestro empuje hacia adelante, poniendo la vista quizás en el horizonte y no tanto en las cosas menudencias, no en la percha. Claro, absolutamente. 
¿Quién sos? La hija. La hija de Ricardo y de Ana. ¿Qué pasó con papi y mami cuando volvió del taller? Contame cómo fue esta vuelta después de tantas. Raro, era una pareja diferente. ¿Sí? Sí, habían cambiado. Están más pacíficos por no tener que aguantarnos un fin de semana. Venían de otro planeta. Habían reflexionado un Ajá. poco. Y aparte salieron a la luz algunos problemas. Bueno, y mi rey, mi rey. ¿Qué va? No quiero hablar más. Muy bien, muy, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que esto solo. Esto solo es el premio de haber hecho este seminario. Con solo esto, con solo esto alcanza de verdad. Pero, pero lo que tratamos de trabajar todo este tiempo, y quizás este, seguramente esto en algún lugar se puede haber conseguido, es que usted también en su casa sepa que, que el amor es una que, que la pareja es una construcción. Que el amor es una de las patas, pero que no alcanza, como decimos siempre, no alcanza con el amor. Que el amor es algo que se construye y que se construye duramente y que no se construye una vez y duró para siempre. Que no es que un día lo hicimos y ya está y entonces no se necesita nada más, ¿no? Que el amor hay que construirlo todo el tiempo, ¿no? Y hay que construirlo, digo yo, sobre muchas bases, sobre muchas, sobre muchas cosas, ¿no? Y que de alguna manera, de alguna manera, eh, esta historia hay que revisarla cada vez, ¿no? Y hay que seguir revisando qué cosas sirven y qué cosas no sirven. Barry Stevens decía siempre... Recorro una vez cada seis meses mi casa y veo qué cosas no han sido usadas y disfrutadas, ¿no? ¿Qué cosas, qué cosas de verdad ya no sirven. Y todo aquello que no ha sido disfrutado ni usado en seis meses, lo saco de mi casa porque ya he perdido el derecho. Y decía, una vez recorriendo me encontré con mi libreta matrimonial y la tiré. <risa> <risa> Quizás haya que, haya que rescatar esta idea, ¿no? La idea de, de, lo, que, de lo que de verdad eh, podemos usar esta pareja para poder disfrutar del encuentro, para poder disfrutar de estos, de estos que somos. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Mabel. Sí, claro. Eh, le quiero preguntar lo siguiente. Cuando falla la confianza, el amor trastabillea. ¿Y qué otras cosas pasan para que después queden estas cicatrices, como las del alma, que no se las puedo mostrar en este momento, y las del cerebro, que debe estar también así? Cuando todo ¿Cómo eso, se empieza de vuelta? Cuando doctor? todo eso pasa, lo que queda, como bien vos decís, es una herida. Y como todas las heridas, dejan cicatrices. Ahora, una cicatriz no debería evitar que yo pueda seguir adelante. Una cicatriz debería ser una marca de aprendizaje, ¿no? Quiero decir, ¿hay dolores en las parejas? Claro que sí. Habrá que hacer muchas cosas para sostener esto, habrá que hacer muchas cosas para sostener esta percha, para sostener este vínculo. Pero una de ellas es no estar mirándolo todo el tiempo, ¿no? No estar tan pendiente. Y levantabas la mano antes para, para decir algo en medio del bloque y yo no te, no te di. ¿Cómo estás? Bien. Con respecto a cuando sosteníamos la percha entre los dos, eh, que bueno, nos dieron esa consigna para manejar entre medio del grupo, llevábamos la percha y se nos caía muy seguido y era algo constante. Se nos caía, se nos caía, se nos caía. En principio empezamos a reírnos. Después empezamos a, ya como a disgustarnos porque se nos caía muy seguido la percha. Hasta que nos pusimos los dos firmes y tratamos de mantener la misma presión de los dos lados y tratar de caminar en forma recta y de guiarnos uno al otro. Y bueno, fue uno de los últimos momentos... Eh, bueno, que la llevamos adelante y fue bastante, bastante emocionante darnos cuenta que en definitiva la íbamos a llevar uh -huh. y bueno, quedamos con esa, con esa impresión de que... Es emocionante descubrir que es uno puede llevar adelante sí. su pareja, ¿no? Sí, sí. Sobre todo contando la presión exacta. Eh... Sobre todo sin echarle la culpa al otro. Digo, no, 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 estoy diciendo, no, no, estoy diciendo digo, porque esto es, este es el ejercicio, porque esto es la historia de lo simbólico de lo que sucede, ¿no? Entender esto, digo, en realidad no importa nada, los trabajos y los ejercicios fueron excusas para desembocar en darse cuenta de algunas cosas, ¿no? Darnos cuenta, como vimos, de lo que significa ser guiado por otro, darnos cuenta de lo que significa renunciar a los secretos del otro, darnos cuenta de verdad de lo que significa hasta a veces el deseo de que el otro sepa lo que escribí, ¿no? Si sí, habías contado esto en el ejercicio de que no solo de que no solo no te, no te inquietaba lo que habías escrito, sino que hasta hubieras estado de acuerdo en que lo leyera, ¿no? ¿Es así? ¿El tema del secreto? Claro. Sí. Por, por esto, ¿no? Por el, por el lugar de la apertura, ¿no? Del deseo de... de, de no, no tengo secretos y no los quiero tener, ¿no? Uno, uno construye a veces parejas desde este lugar. Parejas de donde mi reserva es decido qué te quiero decir y qué no te quiero decir y decido qué te quiero decir todo. Sí. Como, como, argumento, sí. como argumento de planteo y de vida, ¿no? De verdad, este, otra vez... A todas las parejas que estuvieron trabajando con nosotros, este, muchas gracias. Lo que digo es que prometí que iba a volver sobre este tema que decíamos qué pasa 
¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando alguna de estas cosas que deberían pasar no pasa? ¿Qué pasa cuando la confianza se destruye? ¿Qué pasa cuando el amor se termina? Este, decías vos, yo agrego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se termina la última de las patas, no? ¿Qué pasa cuando se termina la atracción? ¿Qué pasa cuando de verdad ya, ya no me sos atractivo? Ya, ya no me importa, ya no me interesa, ya no me gustás, ya no me siento atraído por vos, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguna de estas tres patas se cae? Y yo digo, estas tres patas, la confianza, el amor, el amor y la atracción, son las patas sobre las cuales se montan los vínculos trascendentes de pareja, los vínculos íntimos. Vínculos íntimos donde, donde pasan qué cosas, qué pasa en una pareja íntima, ¿Qué, qué creen ustedes que tiene que pasar, qué tiene que haber en una pareja para que la pareja este, sea disfrutable y valga la pena. Comunicación. Comunicación, muy bien, vamos a poner. Comunicación, ¿qué más? Perdón. Retroalimentación de conceptos, ¿sí? Placer, claro, ¿cómo no? Tiene que haber placer, si no hay placer. Sexo, rojo. Sexo. Compromiso. Compromiso, claro, ¿cómo no va a haber compromiso? Si no hay compromiso, si no hay compromiso está todo complicado. ¿Perdón? Independencia. Independencia. Por esto que decíamos, ¿no? Independencia, porque, porque si no admito que sos otro, ¿no? Si no admito que no te gusta todo lo que a mí me gusta en el momento de que a mí me gusta, que también tenés tus momentos, quizás esté con problemas, ¿no? ¿Qué más? Confianza. Compañerismo, ¿sí? Tengo tres más. ¿Qué más? Confianza. Ah, familia política, acá está en negro. Bueno, bueno hay que dar un lugar a los suegros acá en toda esta historia, ¿cómo no? Deseo. Tolerancia. Deseo y tolerancia. Y tantas otras cosas y buen humor, claro. Para, no lo voy a poner acá imaginariamente la capacidad de tener buen humor. Pero todas estas cosas, y me gustaría mucho que ustedes lo entiendan, ¿no? todas estas cosas tienen que estar montadas sobre una mesa que se sostenga. Tiene que estar montada sobre estas tres patas. ¿Por qué es necesario que sea así? Porque uno podría seguir agregando acá cosas compartidas, tendría que agregar aquí el proyecto en común, tendría que agregar aquí la capacidad de hacer cosas juntos, de enfrentar una tarea, de asumir una responsabilidad. Tendría que poner aquí la capacidad para enfrentar los problemas que vamos a tener juntos. Porque si vamos a vivir juntos el resto de nuestra vida, vamos a tener problemas. Alguno de los dos se va a quedar sin trabajo, alguno de los dos se va a enfermar algún día, alguno de los dos va a tener un problema. Los dos vamos a tener problemas respecto a una historia, vamos a tener que tomar decisiones con nuestros hijos, vamos a tener que enfrentar algunas dificultades, vamos a tener problemas económicos, o al revés, vamos a tener esplendores económicos que también va a haber que afrontar en pareja. Entonces, no es un tema menor saber que una pareja es esto, una construcción. Una construcción. Por supuesto que si uno viene y, y tira abajo una de las cosas, a esta pareja le falta algo. Claro que sí. Y por supuesto que en realidad, alguno de los dos o los dos va a tener que tomarse el trabajo de levantar lo que está caído y junto con el otro, o sin el otro, o como fuera, volver a ponerlo en su lugar y volver a armarlo. Y todo esto, y todo esto se va a poder hacer. Claro que se va a poder hacer. Siempre y cuando, siempre y cuando la mesa esté firme. Siempre y cuando la mesa sobre la cual todo esto se apoya esté sólida, esté sólida. Porque no importa cuál sea la pata que le falta a esta mesa. Como esta es una mesa de tres patas y no de cuatro, si le falta una de estas patas, si le falta una, la mesa no se, no se sostiene. Esta es una mesa de tres patas, no de cuatro patas. Y entonces no importa cuál sea la pata que le falte. Si le falta una pata, a una mesa de tres patas, si le falta una pata, Estamos en problemas. Puede ser que ustedes desconfíen. Puede ser que ustedes crean que se puede sostener igual. Puede ser que ustedes crean que durante un ratito puede ser que el amor no esté y no pasa nada. Puede ser que la confianza no esté y no pasa nada. Puede ser que la atracción se haya terminado y no pasa nada. Sin embargo, estas tres patas son las tres patas de esta mesa. Y ustedes, y ustedes tienen que darse cuenta de lo que pasa. Y yo creo que no hay mejor recurso que que ustedes lo vean. Porque si ustedes lo ven ahora, entonces quizás, quizás no se lo olviden. Cualquiera de estas tres patas de esta mesa es cualquiera de estas tres patas que figura el pizarrón. Cualquiera es la confianza, cualquiera es el amor, cualquiera, cualquiera es la atracción. Porque las tres sostienen el peso de la mesa por igual. Cualquiera. Si tuviera cuatro patas podría sacar una. Pero esta mesa no tiene cuatro patas. Esta mesa tiene tres. Elijan ustedes cualquiera, la confianza, el amor o la atracción. E imagínense, imagínense, que la confianza o el amor o la atracción... Cualquiera de las tres, es esta pata, esta que está acá. Imagínense entonces que yo con mucho cuidado, con mucho cuidado, la voy a sacar. Imagínense entonces que saco esto y que por supuesto intento sostener esta mesa para que todo lo que construí, que es mi pareja, 
no se caiga. Y lo sostengo durante un tiempo. Y digo, no importa si falta una pata. Y digo, no tiene importancia. Y sin embargo, sí tiene. Porque en cuanto yo me descuide... En cuanto yo me descuide, si falta una pata, todo lo que tengo montado se va a caer. Se va a caer si falta el amor. Se va a caer si falta la confianza. Se va a caer si falta la atracción. No tiene por qué ser la atracción física que teníamos. No tiene por qué ser el mismo amor de cuando estábamos enamorados. No tiene por qué ser la confianza igual a aquella que traíamos. Pero vamos a necesitar que esta pata tenga, que esta mesa tenga las tres patas. Porque cualquier pata que te falte, ¿eh? cualquier pata que te falte, vamos a encontrarnos con todos los pedazos de esta pareja tirados en el piso. Y entonces te contesto. Cuando el amor se termina, cuando la confianza se rompe, cuando la atracción se acabó. Podemos construir un matrimonio vacío de contenido. Podemos mantener un vínculo aburrido. Podemos mantener una relación que se sostenga con alguna excusa. Pero ya no va a ser una pareja. Va a ser lo que queda de ella. Va a ser los pedazos de una relación desparramados por el piso. Doctor, ¿no se puede juntar esto otra vez? ¿No se puede de alguna manera recuperar? Yo digo, claro que se puede recuperar. Siempre y cuando, siempre y cuando puedas, puedas recuperar la confianza. Siempre y cuando puedas descubrir el amor que tuviste. Siempre y cuando, siempre y cuando puedas descubrir adentro tuyo que de verdad, de verdad el otro, el otro te gusta. Este es el punto, ¿no? ¿Por qué no se anima, no? ¿Por qué no se anima usted, de verdad? ¿Por qué no se anima en serio a escribirle a su pareja una carta, no? ¿Por qué no se anima usted en casa? Que no estuvo en el seminario, no importa, no me interesa. Hoy, hoy le quiero dar una tarea. Hoy, hoy, no mañana, hoy. Escríbale a su marido, a su esposa una carta. Cuéntele. Cuéntele por qué hoy, hoy, ¿eh? no estamos hablando de otro día, hoy, hoy es 13, 13, hoy, 13 de mayo. ¿Por qué debajo de esta lluvia? ¿Por qué hoy volvería a elegirlo a él, volvería a elegirla a ella para casarse con usted?